Nakon rođenja, devojčice su okružene sa više pažnje, nege i komunikacije. To se u istraživanjima pokazalo tako da majke sa njima češće iniciraju kontakt, komunikacija duže traje, više im govore, češće i više im pevaju i pred njima ispoljavaju širi raspon emocija. Maženje sa devojčicama je intenzivnije, a igre su nežnije. Rođenjem dečaka šanse za umiranje u prvoj godini dva puta su veće nego kod devojčica. Pritom im se pokazuje manje nežnosti i pažnje iz čiste zablude da će se kasnije pokazati da su razmaženi, da su mlakonje, da su šonje. S druge strane, igre sa njima su vrlo nasilne, često sa posledicama koje mogu imati i fizičke i mentalne karakteristike. Današnje istraživanje pokazuje da uzrast od dve godine devojčice stiču značajnu prednost u verbalnom izražavanju osjećanja. Ovo je posljedica toga što iskazivanje bilo kakvih emocija od strane dečaka ne ilazi na kritiku, osudu, čak i kaznu. Kada je o vrtićima reč, u vrtićima je struktura programa osoblje i prostora takva da odgovara devojčicama. Tokom godine većina aktivnosti se odvija unutra i preolađuju tihe aktivnosti. Devojčice mogu da izaberu između brojnih lutaka i igračaka čime će se igrati, a skoro u svakoj sobi u vrtiću postoji kuhinjica. Čak i kada su u pitanju zajedničke aktivnosti, one su uglavnom svode na tiho stvaralaštvo, kao što je slikanje, crtanje, pravljenje ukrasa i tome slično. Dolaskom u vrtić potreba za viškom prostora kao i veštinama koje koriste muškarci ostaju uskraćene. Naprimjer, dečak koji želi da se igra u radionici ili garaži, sada se nalazi u maloj kuhinjici. Pritom, za razliku od devojčica, nema dojno muških uzora od kojih može da uči kako da bude muškarac i kako da se ponaša kao muško. Prilog tome govori statistika, 85,4% osobe u vrtićima čine žene. Moja prijateljica radi u vrtiću u Norveškoj i rekla mi je da tamo u nekim vrtićima se sprovodi projekat uključivanja muškaraca volontera u rad vrtića. Pokazalo se da je to jako dobar program i da je dosta pozitivno uticao na rad vrtića, u tome što su tada igre postale raznovrasnije, danje dinamičnije i uopšte poboljšana disciplina u vrtićima. A kada dođu u osnovnu školu, devojčice se uglavnom osjećaju dobro. Sede u klupi sa drugom devojčicom sa kojom najčešće imaju dobar odnos. Nije im problem da se koncentrišu, da slušaju i da budu mirne. Kada se radi o druženjima, devojčice se uglavnom druže dve ili tri devojčice poveravaju se jedna drugoj, ohrabruju jedna drugu, čime se značajno smanjuje mogućnost konflikta i odbacivanja. Učiteljica kao još jedan model nudi priliku za dalji razvoj ličnosti i proširuje krug uzora na koje se devojčica može ugledati. U starijim razredima devojčice su generalno opet u prednosti, zrelije su od mladića, uopšte se bolje snalaze u vezi sa verbalnim učenjem i pri kraju osnovne škole već su značajno razvile svoje veštine komunikacije u osnovnim školama i dalje većinu nastavnog osoblja čine žene. U osnovnoj školi dečacima nije prilagođen verbalan, konkretan i direktan način edukacije. Samim tim oni su prinuđeni da često sami traže načine koji su abstraktni i koji su interaktivni. Oni često imaju veliki broj prijatelja, ali su prijateljstva površna, često sa prisutnim rivalstvom, vršnjačkim nasiljem, vršnjačkom diskriminacijom, a pritom često ostaju bez adekvatne pomoći i saveta. U nižim razredima i dalje dominira žensko osoblje, čime oni i dalje ostaju bez adekvatnog muškog uzora. Njima ne prija učenje materijala kojem ne vide trenutnu i konkretnu korist i iskoristljivost. U prilog toga govori i statistika da od svih džaka koji su ponavljali razred ili napustili školovanje, dečaci čine 66,4%. Ovo je u skladu sa onim što je Stevan rekao da dečacima nije prilagođeno jednosmerno verbalno učenje. Kada dođe u srednju školi, postavite devojke su već u značajnoj prednosti, znači usavršile su svoje veštine komunikacije, imaju stabilne odnose koje su gradile prethodnih godina. U poređenju sa mladićima imaju kvalitetnije odnose u porodici i doživljavaju više podrške i razumevanja. Problemi sa kojima se devojke tokom srednje škole su usriću, triču se preokupiranosti fizičkim izgledom i problemima koji nastaju iz toga, nesigurnosti u svoj položaj i identitet kao žena, i preokupiranosti ljubavnim odnosima. Devojke, čak i ako probaju alkohol i drogu, u mnogo manjoj meri razvijaju problem zavisnosti. Dolaskom u srednju školu dečaci počinju aktivno sada da traže modele, uzore i bilo kakav položaj u bilo kojoj grupi. 
Obzirom na prisutnost tolerancija, manja kosude, kriminalu, agresivnost i korupciji, oni sebe ovim ulogama često vide ne samo kao socijalno poželjne, već i kao seksualno poželjne. Obzirom da pod utiskom velikog broja medija nudi im se jako veliki broj destruktivnih oblika ponašanja koji otvaraju široka vrata za razvoj nekog od bolesti i zavisnosti, to se i dešava. Pre nekoliko nedelja sam šetala sa porodicom i prolazili smo pre elektrotehničke škole ovde u Novom Sadu, pošto u jednoj učionici je bilo upaljeno svetlo, pogledala sam unutra i ostala šokirana onim što sam videla. Kao što možete vidjeti, ovo je reklama za pivo u učionici elektrotehničke škole. Znači, kad znamo da muškarci u mnogo većoj meri razviju problem zavisnosti i da je alkohol direktni uzročnik fizičkog nasilja, u 50% slučajeva onda je ovo više nego šokantno i zabrinjavajuće. Sada ćemo pogledati još malo statistike. 0,4% žena i 7,2% muškaraca svakodnevno konzumira alkohol. Da li muškarci znaju zašto? 95% počinilaca fizičkog nasilja su muškarci, 82,5% žrtava fizičkog nasilja su također muškarci. Muškarci češće od žena izvršavaju samobistvo i taj odnos je 3 naprema 1 i to prema podacima iz 2007. godine. Sanja i ja smo u okviru jednog udruženja pravo muškarca zajedno u sklopu sa timom jednog pravnika pružali socijalnu, psihološku i pravnu pomoć muškarcima sa različitim problemima. Oni tada nisu mogli da nađu bilo kakvu takvu sličnu pomoć za nula para. Mi smo bili jedini koji su mogli tako nešto da pružimo. Ja sam u svom profesionalnom iskustvu se bavila savjetovanjem muškaraca koji su žrtve nasilja, koji imaju problem patološkog kockanja i inače koji se nalaze u raznim drugim izazovnim životnim okolnostima. Osim toga sam u saradnji sa Centrom za socijalni rad radila savjetovanje maloletnih počinilaca krivičnih dela. Kao što ste dosad mogli da pretpostavite, većina mladih koji prekrši zakon su mladići. Kao lekar na klinice za bolesti i zavisnosti radim sa velikim brojem zavisnika, bilo od hemijske ili nehemijskih oblika zavisnosti. Pored toga, u sklopu individualnog rada ili u sklopu grupa radim na muškarcima sa razvojem različitih veština vezanih za socijalnu dinamiku. Ja se stevan i ja, pošto smo uvideli da je problema puno, a rješenja malo, Osmislili smo edukativni program za profesionalce koji se u svom radu susreću sa dječacima i muškarcima i na neki način imaju ulogu da ih savjetuju. Znači, pri tome mislimo na učitelje, nastavnike, profesore, psihoterapeute, socijalne radnike i razne druge profesionalce iz spektra humanističkih nauka. Znači, kroz šest poludnevnih susreta analiziramo sve teme koje se tiču muškaraca danas i problema sa kojima se oni susreću istražujemo formiranje današnjeg muškog identiteta kroz šest tema. To su razvoj dečaka, bolesti zavisnosti, muška seksualnost, nasilje i agresivnost, uloge savremenog muškarca kao i savjetodavni rad u različitim okolnostima. Kao što vidite, problema je puno. Evo, čuli ste šta mi radimo, a šta ćete vi da uradite. Hvala. Hvala.